সুপ্রদর্শক মণ্ডলী আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটা বাংলা সাপ্তাহিক আয়োজন যে কথা কেউ বলুন অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলবো মা ছেলের সম্পর্ক নিয়ে এবং যে সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর এবং যে সম্পর্কে কোনো রকম কোনো কৃত্রিমতা নেই এবং সে কারণের জন্য আজকে আমরা আমাদের স্টুডিওতে এমন একজন মাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি শুধুমাত্র যে আজকের যিনি অতিথি সেই সন্তানের মা নয় তিনি মনে হয় যে এই সমগ্র দেশের সকলেরই মা তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী একুশে পদক প্রাপ্ত শিল্পী ফাতামাত জোহরা যাকে পারিবারিকভাবে বা অনেকেই টগর নামেই তাকে ডেকে থাকেন তিনি রয়েছেন আমাদের সাথে এবং তার সাথে রয়েছেন ফাতেমাত জোহরা আপার সুযোগ্য সন্তান তিনি টেলিভিশনে প্রেজেন্টেশন করেন তিনি ফ্রিল্যান্সিং করেন তিনি নানা রকম জিনিস তৈরি করবার চেষ্টা করেন তার মধ্যে অনেক ক্রিয়েটিভিটি রয়েছে তিনি হচ্ছেন আবু নাইম ফাতুম মবিন এবং যাকে ডাকে অনেকে উজান নামে উজানকে অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের আজকের যে কথা কি অবরণী অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আমরা আসলে সবসময় গানের কথা কিন্তু যদি আমরা বলি মায়ের এক ফোটা দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম এই এই যে গানগুলো এই গানগুলো কিন্তু কালজয়ী গান তো আপনি একজন মা আপনি একজন শিল্পী আপনি এদেশের একটা গর্ব শুধু বাংলাদেশের নয় আপনি সাব কন্টিনেন্টের মানুষের গর্ব শুধুমাত্র যে ফাতেমা দাজোরা আপনাকে আমরা বাংলাদেশেই বাংলা দেশের মানুষগুলো আপনাকে চেনে তা নয় বাংলা ভাষাভাষী এবং এই বঙ্গের যে মানুষগুলো আছে সবাই আপনাকে ভালোবাসে চিনে আপনার গান শুনে তো একজন মা হিসাবে আপনি একজন সুযোগ্য ছেলে আপনি উজানকে পেয়েছেন সে টেলিভিশনে খবর পড়ে সে নানা রকম জিনিস নিজের মস্তিষ্ক থেকে তৈরি করবার চেষ্টা করে আপনার মা হিসেবে আপনার এই সন্তানকে কিভাবে আপনি মূল্যায়ন করবেন মার কাছে সন্তান কিন্তু সন্তান যদ্যপি হয় কি কথাটা আছে না সেই সন্তান মার কাছে একই রকম সেখানে আমি হয়তো আমার ছেলে কি কিভাবে দেখি এটা যতখানি আমার অন্তর জানে ততখানি হয়তো মুখ জানে না বলার সম্ভব হয় না তো আমি জানি যে আমার ছেলে যেটাই করে সেটাই ভালো যেটাই করে সেটাই সে খুব ব্যালেন্সডভাবে করে এবং খুব চেষ্টা করে একটু পারফেকশান রাখার জন্য এটাকে তো খুব কম মানুষের মধ্যে থাকে ও কিন্তু কখনোই কোনো জিনিস এলোমেলো করে করে না উল্টাপাল্টা করে করে না গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করে গুছিয়ে করতে চেষ্টা করে এবং ওটার সঙ্গে আর কারো না মিললে তখন চিলাচিলি করে আমি তো ওকে বললাম গুছাতে তুই কেন গুছে রাখনি এইটা আর তাছাড়া ওর যেসব কোয়ালিটি আছে এসব কোয়ালিটি তো আছেই ওইটা তার জন্মগত কিছুটা হয়তো সে প্র্যাকটিস করে করে কিছুটা সে চেষ্টা করে করে এরকমভাবে এখন তো নিশ্চয়ই আপনি এমন একটা অবস্থানে এসছেন একজন সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে আছেন একসময় আপনার স্বামী আপনার বন্ধু ছিল কিন্তু ছেলেকে কি বন্ধু হিসেবে ভাবেন কিনা বা বন্ধু হিসাবে আপনি পান কি না অবশ্যই মানে আমার বন্ধু শুধু বললে ভুল হবে আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী এবং আমার সব কিছু দেখাশোনা করে এবং আমার দুই মেয়ে দেশে বাইরে চলে গেছে ও বলছে আমি যাবো না মাকে ফেল যাবো না তো এটার পরে তো আর কিছু বলার নাই কারণ সে বলেছে আমার মায়ের জন্যে আমার মাকে দেখতে হবে আমার মার বয়স হচ্ছে এখন আমার মাকে দেখতে হবে এটাই আমার একমাত্র ডিউটি মা উঠতে গেলে পড়ে যাবে সিঁড়িতে নামতে গেলে পড়ে যাবে সিঁড়িতে এটা তো হতে পারে না কখনো সুতরাং মানে সে কম্প্রোমাইজ করে নাই সে জায়গায় মায়ের যত্নের জন্য সে দেশেই রয়ে গেছে বিদেশে কোথাও যায়নি মায়ের সাথে থাকে যাওয়ার মতো তো ওর এই মনে নাই এই মনে নাই না সে কি আলাদা ভাষা থাকে না না আমার সাথে থাকে একই ভাষা থাকে না থাকে আচ্ছা বাহ বেশ বেশ চমৎকার তুমি বুঝা বাচ্চা থাকে ওর একটা বাচ্চা ছোট এক বছর পাঁচ ও ছেলে কি বিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ ও আচ্ছা বউ আছে এবং বাচ্চার বয়স ছেলে আর বয়স হচ্ছে এক বছর চার মাস বিয়ে নেই কি কোনো বিয়ে নেই কি কোনো অপ্রীতিকর কিছু আছে নাকি পছন্দের বিয়ে আপনাদের না ওরা পছন্দ করেছে আমরা কেউ কোনো কথাই বলিনি মানে পছন্দে আপনি কোনো ভাবে আপনার মতামতে কোনো দ্বিমত পোষণ করেন নি আমি মনে করি যে কোনো মা ছেলেকে বিয়েতে গেলে ছেলের ইচ্ছাটাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত মাদের যদি ভুল হয় তার জন্য সেখানটা আফসোস করুক আফসোস তাকে করতে দিই কিন্তু তাকে আমি জোর করে ইম্পোজ করব না এটা বড়লোকের মেয়ে এটা গরিবের মেয়েকে এটা খুব বড় চাকরি করে একে তো বিয়ে করতেই হবে তোকে আমি এই ধরনের কোনো জিনিস ছেলে মেয়ে সবাই কখনোই করিনি তার মানে আপনার ছেলেকে তার পছন্দ মতো আপনি বিয়ে করতে দিয়েছেন এবং সেই বিয়ে হয়েছে সেই পুত্রবধূ এবং নাতিও আপনার এখন সংসারে রয়েছে আমরা আমরা নিশ্চয়ই আরও অনেক কথা নিয়ে আসবো তখন আসি একটু মাকে আপনি কিভাবে দেখেন আপনার মা তো আসলে আপনার নিশ্চয়ই এটি আপনি জানেন এবং বোঝেন আপনার মা কিন্তু আমাদের দেশের জাতির এই সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের গর্ব তো একজন এরকম ব্যক্তিত্বের সন্তান হিসাবে আপনি আপনার মাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন বেশ সুন্দর একটা প্রশ্ন 
একই সাথে কঠিন একই সাথে সহজ মাকে আমি তিন ভাবে দেখি একজন হচ্ছে শিল্পী ফাতিমাতুজ জোহরা এটা এটা বুঝতে আমার একটু সময় লেগেছে যখন উনি মঞ্চে বা উনি যখন বিদেশে বা উনি যখন ডেলিগেটদের সাথে কথা বলছে তখন মা আমার কাছে একজন অপরিচিত মানুষ একজন রেসপেক্টেবল মানুষ তখন আমি মার কাছ থেকে মাও জানে আমি যত যত সম্ভব দূরে থাকি কারণ আসলে তার পরিচয়টা সেখানে ভিন্ন বাসায় মা আমার মেন্টার আমার গুরু আমার প্রথম গুরু বলতে পারি কারণ মা মার কাছ থেকে সবচেয়ে বেস্ট যে জিনিসগুলো আমি শিখেছি এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো মা যে কথাটা বললেন আমার অনেক চেষ্টার পিছনে মার একটা হাত আছে যেমন মার কাছ থেকে আমি একটা কথা শিখেছি যে তুমি যদি একটা দাগও টানতে জানো এই একটা দাগ টানতে শেখা তোমার জীবনে কোনো না কোনো পর্যায়ে তোমার কাজে দিবে তো আমার নিউজ প্রেজেন্টেশনের কথাই ধরি আমি একসময় বাংলা বলতে পারতাম না ছোটোবেলা থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে পড়তে আমি সংখ্যাগুলি উচ্চারণ করতে পারতাম না সেই ফোর সেভেন সাতচল্লিশ এটা একসময় আমি আমার ছোটো বোনও পারে না ও ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আমি তখন যখন আমি এটা নিউজে প্রথমে চান্স পাই ইংলিশ নিউজ অডিশনে তখন একটা সুযোগ আসলো যে আমি বাংলাটা পড়তে পারবো কি না আমি সবচেয়ে আগে মাকে এসে জিজ্ঞেস করলাম আমি যে কোনো প্রশ্ন মাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করি যে কোনো ছোটোখাটো বিষয় যে মা এটা হচ্ছে আচ্ছা আমি কি করবো সো এজ আই স্যার শি ইজ অলওয়েজ মাই ম্যাটার ফর এনিথিং আই গো টু মাই মাদার তো মা বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমার সাথে বসো তোমার অডিশন আছে সেই দুই সপ্তাহ পরে আমি তোমাকে ঠিক করে দিচ্ছি সেখান থেকে আমি ছোটোবেলায় প্রচুর বই পড়তাম কিন্তু আমি কথা বলতে পারতাম না তো ইভেন নাও স্টিল নাও আমি কিন্তু বাংলা লিখতে আমার খুব শব্দের উপরে অনেক কিছু শেখালেন উচ্চারণে অনেক কিছু শেখালেন টোনের ডিফারেন্স টা শেখালেন মানে আই ফাইন্ড হার ভেরি হেল্পফুল শি ওয়াজ মাই ফার্স্ট মেন্টার অ্যান্ড তার কারণে অ্যাকচুয়ালি আমি এখনও নিউজটা পড়তে পারছি যে আপনার মা খানিক আগে বললেন যে আপনার পছন্দেই আপনাকে বিয়ে হয়েছে আপনার স্ত্রী আছেন তো আপনি কি কখনো এরকম কোনো কিছু গ্যাপ পেয়েছেন যে আপনার স্ত্রী বা আপনার মায়ের সাথে যেটি হয় পারিবারিকভাবে প্রায় পরিবারই হয় এটি দোষের কিছু নেই এরকম কোনো গ্যাপ কি আপনার দৃষ্টিতে এসেছে আসলে মা তো মাই আর আমি যেভাবে আমার মাকে পেয়েছি এরকমভাবে আমি আর কোনোদিনও কাউকে পাবো না মার মার শূন্য স্থান কোনোদিনও পূরণ হবার নয় আর আমার স্ত্রীর ব্যাপার যেটা তার ব্যাপারে আমি আসলে এটা আমাদের প্রেমের বিয়ে ছিল না তো তাকে আমার ভালো লেগেছে তার আমাকে ভালো লেগেছে মিউচুয়ালি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে খুব অল্প সময়ের ভিতরে আমরা বিয়ে করে ফেলেছি তো আমি তার ভিতরে জাস্ট কয়েকটা ভালো জিনিস দেখছিলাম যে সে কি মন খুলে হাসতে জানে মানে স্ত্রীর কথা বলছে সে কি মন খুলে হাসতে পারে হ্যাঁ সে কি আমাকে আমার কাজে বাধা দিবে কখনো যেমন আমি ছবি আঁকি আমি রাত তিনটা চারটা ভোর ছয়টা পর্যন্ত ছবি আঁকি তো আমি দেখতাম যে দেখতে চাইতাম যে সে কি আমাকে আমার কাজে বাধা দেয় না তো দ্যাট ওয়াজ অল ফর মি তো সেই জায়গায় নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি যে আপনি একজন এমন মেয়েকে পেয়েছেন আপনাদের পরিবারের সংসারে যে আপনার মায়ের হয়তো বা ভালো মন্দ কি সে সব কিছু বুঝতে পারে কিন্তু এরকম কি আপনার কাছে কখনো মনে হয় কি না যে মায়ের আর একটু যত্ন করবার জন্য যে স্ত্রীর বর্তমান যে অবস্থান আর একটু বেশি হওয়া দরকার ছিল বা যেটা আপনাকে কখনো কোনো কষ্ট দেয় কিনা না কিনা আপনার কাছে মনে হয় যে না আপনি যেভাবে মাকে ভালোবাসেন আপনার স্ত্রী ঠিক একইভাবে আপনার মাকে সেভাবে শ্রদ্ধা করে সেভাবে তাকে শুশ্রূষা করে সব কিছু করে আসলে এই জিনিসটাও আমি মার কাছ থেকে শিখেছি যে খুব অল্পে তুষ্ট থাকা তো এই ধরনের জিনিসগুলি নিয়ে যারা বেড়ে ওঠে এবং জন্মায় তাদেরকে আসলে আমি মনে করি যে কখনোই স্যাটিসফাই করা যায় না তার মন থেকে কখনোই সুখী হয় না তো মার কাছ থেকে আমি যে শিক্ষাটা পেয়েছি যে তোমার যদি এতটুকু থাকে তুমি এটা নিয়ে আল্লাহর কাছে তুমি সুক্রিয়া আদায় করো যে আল্লাহ তুমি এটুকু আমাকে দিয়েছ তো না আমার ওরকম কোনো আক্ষেপ কোনো দিনই নাই ছিল না থাকবেও না নিশ্চয়ই আমি ফতবাবা আপনার কাছে আসি আপনার তো দু মেয়ে এক ছেলে তাই না প্রথম প্রথম জন মেয়ে বোধ হয় তারপরে উজান তারপরে মেয়ে তৃতীয় জন হচ্ছে তৃতীয় নাম রেখেছেন আপনারা জি তো এই যে দু মেয়ে এক ছেলের মধ্যে আপনি মা হিসাবে ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তান কোথাও কি যত্নের মধ্যে কোনো ভাগাভাগি করেছেন কিনা কোনো দিনও না এক ফোটাও না এক ফোটাও না বকা দিলে সবাইকে বকা দিই আদর তো আছে সমান আদর 
আমার ওইটা আমার মনের মধ্যে ওই জিনিসটা কখনোই জাগেইনি কখনো যে আমি ছেলে মেয়ে আপনার কাছে এবং ও যে ছেলে তারপরে সে কিন্তু সবসময় আমাকে সে নিজে বলে যে তুমি কিন্তু কোনো সময় কিন্তু তিন আমার তিন ভাই বোনের মধ্যে তুমি কম বেশি করবো না কোনো কিছু তো কম বেশি করবো না ও নিজেই বলে আমাকে এটা উজান যাকে বিয়ে করেছে তার সঙ্গে কোনো পার্থক্য নাই আমাদের মানে ওদের তিনজনকে যেমন দেখি ওকে তেমন দেখি এবং ও ও তাই বলবে আপনাকে ওকে যদি ভিন্ন করে বলেন তো তাই বলবে কারণ এটা আমরা ক্রিয়েট করেছি এটা তো হয় না আসলে যাদের বাড়িতে এটা থাকে না আপনি কি মনে করেন যে আপনার উজানের ওয়াইফ আপনার মেয়েদের সে ঘাটতি পূরণ করতে পারছে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই সে কোথাও গেলে বাইরে গেলে একটু হাতে করে একটু নিয়ে ছোট করে যদি খাবার নিয়ে আসলো সবাইকে বাবা এটা আপনার মা এটা আপনার এটা উজানের একেবারে মা খান বাবা খান এরকম করে বলে না সে সব বাবা ওর বাবাকে ডাকে হ্যাঁ তারপরে মা এটা আপনার আপনি যখন যাবেন বাইরে এটা খাবেন বা এটা আপনি খেয়ে ঘুমান কি এটা আপনি এখন খান আমার ওয়াইফ মাকে প্রচুর সম্মান করে এটা আমি জানি যে সে যে একজন শিল্পী তার পরিচয়ে মাকে খুব সম্মান করে এটা আমি জানি এটা খুব ভালো একটা বাচ্চা মেয়ে ওর বাবা নাই কিন্তু আমার মনে হয় যে সেই আমাদের বাসায় সেটা তার পেয়েছে সে তার বাবা মায়ের যত্ন আপনাদের কাছ থেকে পাচ্ছে কারণ আমি কেমন করে বুঝলাম ওর বাবা মারা গেছে 2018 তে তো ওর বাবাকে ও প্রচন্ড মিস করত কিন্তু ওই বাবার অ্যাবসেন্সটা ও কখনো মানে ও তো পূরণ করতে পারবেই না কিন্তু ও ও নিজেকে অনেকটা তৈরি করেছে যে সে যাতে নিজে সারভাইভ করতে পারে ঢাকায় ও মানে মেটা আমাদের বাসা আসার পর থেকে দেখলাম যে ওর বাবাকে যেভাবে ডাকে ওর বাবাকে সে যেভাবে ডাকে তাতে শ্বশুরকে দ্যাট मींस জি হ্যাঁ শ্বশুরকে সে যেভাবে ডাকে ওই ডাক্তার শুরু প্রথমে স্ট্রাইক করেছে যে ও ডাকে এভাবে মানে গতানুগতিক যেমন ডাকে বাবা এরকম না ও ডাকে সেটা সুর দিয়ে মানে সুন্দর করে ডাকে যাতে মন থেকে ডাকে তখনই ও বাবাকে বলছে যে দেখো তোমাকে কিন্তু সে সত্যি সত্যি বাবা বাবা মনে করে खूब सत्य कथा उजान खुब सहज मानुष देखे खुद सहजे विश्वास कष्ट सहयोग मेरा বুঝেন নিশ্চয় আপনার মায়ের যে মমত্ব যে ভালোবাসা যে উদারতা এটা নিশ্চয় আজকে যারা এই টেলিভিশনে দর্শক হিসেবে দেখছে তারা বুঝতে পারছে যে আসলে মা কি জিনিস এবং প্রত্যেকের মাই কিন্তু প্রত্যেকের মাই তার কাছে একটা ভিন্ন মা কারণ আমরা একটা কথা বলি নায়িকা যত সুন্দরী হোক না কেন আমার মা কিন্তু মাই জি আমার মায়ের সে নীলাম্বরী শাড়ি আমার মায়ের সে ভাগা ভাঙা দাঁত পান খাওয়া সেই হাতের মধ্যে ভাত খাওয়ার পরে হলুদ লেগে থাকা এই মায়ের যে ভালোবাসা সেটি কিন্তু আমরা মিস করে যারা আজকে মা নাই আপনার মা আছে আমারও মা জীবিত আছে আমার মা বাবা দুজনে জীবিত আছেন তো মা হিসাবে আপনি একজন ফাতেমাত জোহরা যিনি বলছিলাম যে একজন স্বনামধন্য শিল্পী যিনি মুগ্ধতা এবং স্নিগ্ধতা দিয়ে গান পরিবেশন করে পুরো অডিয়েন্সকে একেবারে নিস্তব্ধ করে দিতে পারেন আপনি কি মনে করেন যে আপনার মা আপনার কাছে এই যে পূজনীয় হিসাবে যদি তিনি একজন বড় শিল্পী না হতেন তাহলে আপনি আপনার মাকে কিভাবে ভাবতেন কিভাবে চিন্তা করতেন মাকে যে দেখেছি মানে আমি মনে করি আমার এইটি পার্সেন্ট মার কাছ থেকে এসেছে আমি আপনাকে তিনটা মার তিনটা রূপ রূপের কথা আমি আপনাকে বলছিলাম একটা হচ্ছে শিল্পী যাকে আপনারা সবাই চিনেন শিল্পী ফাতেমত জোহরা 
আরেকজন হচ্ছে আমার মা আমার পথ প্রদর্শক আরেকটা সত্তার কথা আমি বলিনি সেটা হচ্ছে মার ভিতরে এক ধরনের একটা সন্ন্যাসী আছে সেই সন্ন্যাসীটাকে আমরাও খুব কম দেখি আর বাইরের মানুষ তো দেখেই না মা কিন্তু ধ্যান করেন উনি সঙ্গীতের ধ্যান করেন উনি রান্নার ধ্যান করেন উনি আমাদের ধ্যান করেন এবং উনি মানে পরম সৃষ্টিকর্তা যিনি আল্লাহ তার প্রতিও ধ্যান করেন তো এই যে তার যে ধ্যানের জায়গাটা এটা আসলে আমার পক্ষে এখনো বোঝা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি মার কিন্তু একটা টোটালি একটা একটা কি বলবো ইয়োগিক একটা পার্সপেকটিভ আছে একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে যেটা আমরা জানি না উনি অনেক অনেক ভিতরের অনেক কিছু দেখতে পায় অনেক মানে অনেক কিছু নিটে পায় বুঝতে আমরা জানি না তার অন্তর থেকে অনেক কিছু তিনি অনুভব করতে পারেন অনুধাবন করতে পারেন ফাতেমা তো জোরা আপনার মা কিন্তু তিনি তো আমাদের কাছে সেলিব্রিটি জি তো সেলিব্রিটি মাকে কিভাবে আপনি ভাবেন আপনি বলছেন মা তো আমার মা রান্না করে আমার মা নিশ্চয়ই আমাকে হয়তো অসুখ ওষুধ খাইয়ে দেয় কিন্তু আমার মা তো গান গাইতে পারে না আমার মাকে তো এই দেশের সতেরো কোটি মানুষ চিনে না কিন্তু ফাতেমা তো জোরা তো এই দেশের সতেরো কোটি মানুষ সারা বিশ্ব চিনে তো সেই সেলিব্রিটি মাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আমি মাকে এক কথাই বলেছি যে মা একটা সময় হজ করে এসেছিলেন উনি গান বাজন থেকে সরে আসতে বলেছিলাম বলেছিলাম নো তুমি গান কোনো দিনও গান থেকে সরে আসবো না কারণ তুমি গান ছাড়বা কি হয় তুমি তো গান তুমি গানের মানুষ তুমি এটা যদি ছেড়ে দাও তাহলে আমি তো তোমাকে চিনবো না তুমি কে আমি মাকে সবসময় বলি আমার জন্য তুমি রান্না বান্না করবা না আমার হ্যাঁ বাবুকে তুমি দেখো ঠিক আছে আমাদের ব্যাপারে তুমি অত চিন্তা ভাবনা করবা না তাই না তুমি একটা জিনিসের পিছনে তুমি পড়ে থাকবা ওটাকে তুমি চেঞ্জ করবা সেটা হচ্ছে তোমার গান বিজি <laughs> লোক আসছেন উনি ফোনে সারাক্ষণ ব্যস্ত আছেন কিভাবে যেন এটা আমরা এনজয় আপনার রাগেন কি না কখনো হ্যাঁ বল বল রাগে বল ঠিক বলতে রাগে কিভাবে রাগে রেঞ্জের বাইরে গলা তুলে চিৎকার তখন বলে প্লিজ তুমি গলার গ্রেনটা কমাও আমাকে বলে আমি একটু বলি তুই কি করে আমার গলার গ্রেন কমাতে বলিস আমি তো সারা গাও করি তো গলার গ্রেন বাড়ানোর জন্য তো একদিন বললো বুঝল কথাটা যে সবই যে সারা গাও করছি জানিস তো কত জোরে করি বা প্র্যাকটিসটা করি গলার গ্রেন ও প্র্যাকটিস করে তো জানে যে কি করে গলার গ্রেন বাড়ি বা গ্রেন কেন দরকার হয় তারপর থেকে এটা আমাকে বলে না না রাগ তো হবে কে যদি রাগটা প্রকাশ না করে তার মানে সে কিন্তু ভিতরে পুষে রাখছে আমরা যেটা করি যে মার আমার সম্পর্ক যেটা এইটা ভালো লাগে না এটা কেন এরকম হলো এটা নিয়ে তুল কারণ লেগে যায় আবার পরক্ষণে আমরা দেখা যাচ্ছে একটা আইসক্রিম দুইজনে শেয়ার করে খাই আপনি কি আপনার মায়ের যে বড় বড় অনুষ্ঠানগুলো টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত সবই আমার পছন্দ সবই ঠিক আছে মা শেষে উঠলো শেষে উঠে মা খালি সুরটা ধরলো পিন ড্রপ সাইলেন্স অডিয়েন্স থেকে একটা কথা নেই একটা আওয়াজ নাই আর মনে হয় কি বাতাসের উপরে কিছু একটা ভর করে আছে আই ক্যান ফিল ইট যে বাতাসে একটা সুর আপনার মানে ভর করে আছে পুরো জায়গাটা জুড়ে দিস ইজ সাচ অ্যান অ্যামেজিং ফিলিং আমি মাকে অনেকবার বলেছি মা তোমার সাথে আমাকে ছেলে অনুষ্ঠানে নিয়ে যাও না নট অ্যাজ ইয়ার সান নট অ্যাজ ইয়ার সান আমি আরো কিছু কাউকে বেশি করে কিছু যেটা ঠিক ঠিক থাকে সেটাই বলবে সে হ্যাঁ আর আমার সঙ্গে প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানেও গেছে ও এবং ওর বোন বড়টা যেমন বেঙ্গল ফেস্টিভ্যালে গিয়েও আমার একই অনুভূতি হয়েছে সো ওরা তো আমার কেউ না ইউ ক্যান নট সে দ্যাট আপনি আপনি আপনার মায়ের কি দুই একটা গান গাইতে পারেন কিনা বা গান আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু আসলে সেভাবে মায়ের মত করে না আমি তো বাংলা উচ্চারণই করতে পারতাম না তারপরে নজরুলের কবিতাগুলি গানগুলির সাথে আস্তে আস্তে পরিচয় হলো কারণ শব্দগুলো তো আমার জন্য অনেক কঠিন আমার সঙ্গে মোর প্রিয় হবে সুরানি হ্যাঁ তো করলি যেহেতু যেহেতু মায়ের জনপ্রিয় গানের দুই একটি গানের কি কয়টা লাইন কি আমরা শুনতে পারি কিনা জি অবশ্যই আচ্ছা আপনি 
দেব খোঁপায় তারার ফুল মোর প্রিয়া হবে এসোরানী দেব খোঁপায় তারার ফুল করে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতি চাঁদের দু প্রিয়া হবে এসোরানী দেব খোঁপায় তারার ফুল বাহ চমৎকার গান গিয়েছে বা চির সত্য কথা বলতে হয় সেটি হচ্ছে তো মানুষ তো মরণশীল এবং এই পৃথিবীতে একদিন মৃত্যু আলিঙ্গন করতেই হবে আপনি কি ভাবতে পারেন আপনার মারণ উপস্থিতি এই এই জিনিসটার সাথে যতবার মাথায় আসে আমার ততবার দিনটা খারাপ যায় আমি তখন হঠাৎ করে কিছু একটা গুছাই করতে পারি না আবার দেখা যায় দিনের প্রথম অংশে আমি সব কাজ ফেলে দিয়ে মার কাছে গিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে প্যান প্যান করছি হয়তো ডিরেক্টলি বলছি না কারণ এটা বলার মতো কোনো টপিক হতে পারে না কিন্তু মাকে আমি বিরক্ত করছি তার সঙ্গে রাগ করছি রাগটা হয়তো সে এভাবে দেখছে যে আমার ছেলে এই জিনিসটা নিয়ে কেন রাগ করতেছে কিন্তু রাগ হচ্ছে সেটা না রাগ হচ্ছে তুমি আমাকে ছেড়ে কীভাবে যেতে পারবো আর আমি সবসময় এই কারণে মন থেকে যেটা উপরওয়ালাকে বলি যে আল্লাহ তুমি আমাকে আগে নিয়ে যাও সে বাস্তবতা হয়তো বা আল্লাহ তালাই হয়তো বা সেটি পরিষ্কার করে রেখেছে কি আগে যাবে কি পরা যাবে কিন্তু 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 একজন ফাতমাত জোহরা আমাদের মাঝে থাকবেন এবং সেটা আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা করি এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করি আমি ফাতমা জোহরা আপনার কাছে শেষ মুহূর্তে সে শুধু একটা কথা বলতে চাই যে আজকে যারা আপনার তিনটি সন্তানই খুব সুসন্তান বিকেলের দিকে গিয়ে আমাকে বলছে উজান জানিস আজকে একটা কাণ্ড ঘটেছে কি উনি সামহাউ চুলার পারে গিয়ে সে কট ফায়ার প্রচন্ড রাগ উঠছে আমাকে কেন সে এতক্ষণ পরে বলছে কেন আমি যখন কাজে ছিলাম তখন আমাকে কেন একটা ফোন দিয়ে বলেনি তা আমি রাগ পুষে আমার মাথায় ফার্স্ট আসছে আই শুড টেক কেয়ার অফ আর আই শুড সি অ্যাকচুয়ালি কি পজিশনে সে আছে তা আমি জাস্ট মার কাপড়টা সরিয়ে আমি দেখলাম যে তার পিঠে দেখে মনে হচ্ছে থার্ড ডিগ্রি বার্নের মতো হয়ে গেছে আই ওয়াজ স্পিচলেস আমার মাথায় কিছু আসে নেই চোখ ফেটে পানি আসতেছে পুরো পিঠ পুড়ে গেছে পুরো পিঠ পড়ে গিয়েছিল আমি বুঝতে পারিনি ইট কুড হ্যাভ বিন লিটল ইট কুড হ্যাভ বিন লিটল that you decided that you have to stay with your mom and I have I decided that I should keep my head head cool I should keep my head cool this is not the moment to shout or you know show my temper uh, the first thing I did was I went to family doctor ke phone kor lam uni jokhon shunlen take o phone dai nai uni I just uh, told him je mama ami aschi this is an emergency case her condition is this to porer koto mash 25 25 chapter din পরের তিন মাস হয়ে গেছে এক মাস আমি নিজের হাতে মার তিন বেলা ড্রেসিং করিয়ে দিয়েছি 25 দিন মতো আমি পুরো বসেছিলাম আচ্ছা না ও জানা আপনি ড্রেসিং করতে হ্যাঁ ও ও না করলে তো আমি আমি মরে যেতাম তাহলে কারণ সমস্ত ওয়াটার ব্যাগ বড় বড় ওয়াটার ব্যাগ পিছনের মধ্যে ঝুলছে আমার এবং ডাক্তার বলে এটা একটা জন না ফাটে তো না ফাটতে গেলে বসে থাকতে হবে তো আমি বালিশের সঙ্গে আলিনতে পারছি না কারণ কার সময় ধাক্কা লাগলে ফাটবে ওটা খুব ওটা খুব মানে কমলি জিনিসটাকে করতে হতো মায়ের কেয়ার করতে পারে না মার যত্ন নিতে পারে না বা যত্ন নিতে চায় না তাদের জন্য কি আপনার কোন উপদেশ পরামর্শ আছে কিনা না আমি এইটা নিয়ে খুব আপনি খুব ভালো কথা বলছেন আমি এটা নিয়ে ভাবি মাঝে মাঝে দেখে ইউটিউবে দেখে বা নিউজ দেখে যে মাঝখানে ব্যাপারটা এই যে আমি বললো যে হয়তো বা কোনো অভিমান মানের ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় নাহলে এইটা কেন সৃষ্টি হয় জিনিসটা মাকে দেখছে না ছেলে বা মা ছেলেকে বাড়ির থেকে বের করে দিচ্ছে এই দুঃসম্পর্কটা তৈরি হলো কিভাবে কোন পয়েন্টে মানে ভুল বুঝেছে কোথায় আমাদেরকে মেয়েদের সঙ্গেও 
মেয়ের সঙ্গে হচ্ছে কিন্তু তারপরে মেয়ে অনেক অ্যালিগেশন করছে মা সেটা আবার অ্যালিগেশন করছে মেয়ে আবার ডিফেন্ড করছে আমার মনে হয় যে একটা কিছু ঘটে সেখানে সে ঘটনা মানে কেন সেটা ঘটে আমি জানি না নিশ্চয়ই সেটা প্রপার্টি নিয়ে তার না তো টাকা পয়সা নিয়ে তো আমি মনে করি যে দুই পক্ষেরই উচিত আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে হয়তো কারো মাথা খারাপ হয় মায়ের খাতা মাথা খারাপ হয় কিংবা ছেলে মাথা খারাপ হয় আর তৃতীয় কারণ আর কি হয়তো তার করণীয় কোনো কিছু হয়তো এমন করে মেয়েকে পছন্দ করলে মা বললো না আমি এই মেয়েকে ঘরে তুলবো না কিংবা মা বিয়ে করলে একটা ছেলে বলে যে তুই বাড়িতে বা তুই বিয়ে করছিস জোরে এই তিনটা কারণ সবাই আর করেছে কারো দেখি না আমি তো এমন দেখেছি যে ছেলে বড় হয়ে মাকে বিয়ে দিয়েছে যে ইয়াং মা ছেলে বড় হয়ে হয়তো নাইন টেন ফার্স্ট সেকেন্ড পরে বলে তুমি বিয়ে করো কারণ আমি জানি যে একা জীবন কাটে না হ্যাঁ এটা একটা খুব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছেলে মাকে বেঁধে দিল এরকম ঘটনা দেখছি আর মা ছেলেকে তো বেঁধে দিচ্ছেই তো এখন কথাটা যে এখানে এই সহনশীলতা দরকার ছেলে মাকে দেখবে মা মানে বুঝবে মাও ছেলেকে বুঝবে শুরুর থেকে ব্যাপারটাকে নিজেদের হাতের মুঠে রাখা ভালো করি দর্শক আমরা কথা শুনছিলাম ফাতেমাতা জহরা যাকে টগর নামেই বেশ অনেকেই পরিচিত হিসাবে চিনে এবং তার সুসন্তান আবনায় ফাতুম মবিন উজানকে আমরা আজকের অতিথি হিসাবে পেয়ে তাদের কাছ থেকে অনেকগুলি কথা শুনলাম এবং যে কথার মধ্যে আমরা একটা বুঝতে পারলাম যে মা ছেলের যে সম্পর্ক মা সন্তানের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক পবিত্রতা আমরা কিন্তু রক্ষা করা দরকার এবং সেই পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্য আজকে ফাতেমত জোহরা এবং আমাদের উজান আজকে আমাদেরকে যা শোনালো সেগুলি কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি পরিবারের মধ্যেই আমরা মনে করি সেগুলি সবাই ফলো করবে এবং একই সাথে আমি ফাতেমত জোহরা এবং আমাদের উজানের এই দুজনেরই যাতে সুস্বাস্থ্য থাকে ভালো থাকে সুস্থ থাকে এই প্রত্যাশা করে আমাদের আজকের যে কথা কেবল অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি প্রিয় দর্শক আপনারা ভালো থাকবেন সবাই মিলে খুশি থাকবেন